sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiro, jednom od najlepših gradova na svetu. Poslednjih osam godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tijagovom Balkanu. Živjeti 10.000 km udaljeno od rodnog mesta je ponekad izazovno, ali uz prave prijatelje sve je mnogo lakše. Grad u kom se trenutno nalazim je meni posebno drag, jer ovdje imam prijatelje koje su meni kao braća, zato se uvek osjećam kao kod kuće. Na ušću dve reke, tamo gdje se Ibar uliva u zapadnu Moravu, ovo je grad dobrih ljudi, dobrih kafana, bogate prirode, grad pun istorije, gdje je čak sedam srpskih kraljeva krunisano. Ovo je Kraljevo. Odo sad malo da prošetam, jer dugo nisam bio ovdje i baš mi nedostaju ulice ovog grada. Šetnja kraljevom uvek prija, ali je naravno lepša u društvu. Zato me ovdje čeka drug Pavle Pavlović, inače turistički vodič, koji će danas biti naš domaćin. Gde si, kraljo? Benvindo, kraljevo. Dobro došlo, drago mi te vidje. I meni je drago, ponašno malo u kraljevu da se družimo, čoveče. Hvala ti na poseti. E, gde ćemo prvo? Predlažem, pošto je dan kratak, ali sadržajan, da doručkujemo. Šta misliš? Slažem se potpuno, tamo sam malo gladan, pa da prvo to da sredimo. Izvoli. E, hvala. Pa ja obožavam ovu kafanu, vrati. Ovdje je stvarno lepše od Pariza. Baš mi je drago. Evo jedna stolica sa pogledom, šta misliš? Može, može. Ima mjesto. Ovo mi je omiljeni trg u celoj Srbije. Pa jeste lep. A mogu ti reći da je prvi put da sedim za stolom za doručak ovdje. Inače dolazim uveče sa društvom. Nisam ni znao da služa doručak. Za doručak rakija, može. Može, ajde. Da smo u Srbiji. Nismo se dugo vidjeli. Zdravo, zdravo. Izvolite. Imamo naporan dan i trebalo bi nam malo više kalorija. Ja predlažem da iznenadimo našeg Brazilca sa jednim specialitetom koji da sad nije probao i nema gde u Srbiji puno da se proba. Pogađate šta je u pitanju? Pa, pretpostavljam. Mazalice. Tako je. Eko, kako se zove? Mazalice. Mazalice. Jeste. Dve porcije, može po tri komadu, slobodno, gladni smo. Naravno. Baš me zanima šta je to sad. A dobro, brate, ajde, pričaj, dugo se nismo vidjeli, šta ima novo, kako si šta radiš. Evo, nije loše, hvala ti na poseti. Sva šta se radi, ne vredi sedeti u mesto, ili tako? Koristi se ovo vreme za neke stvari, učimo, čitamo knjige, spremamo neke nove proizvode i čekamo gosti. Tako, brate, mi koji smo vredni, koji smo radni, uvek nađemo nešto da radimo. Jeste, kad nemaš šta da radiš, radi na sebi. Bravo, bravo. To je tu uvek ima posla. Bravo, a ti si nešto počeo da radiš novo, je li tako? Cijele godine, moram da se pohvalim, pomažem u glavnom uredniku knjige o Goliji. O rezervatu biosfere Golija Studenica bit će jedno lepo dvojezično izdanje sa puno lepih fotografija. Prvi put na taj način će se Golija predstaviti široj javnosti i praktično svetskoj javnosti kroz Ministarstvo spojnih poslova, jer znaš da je to prvo prirodno dobro pod zaštitom UNESCO-a, a imamo ga u Kraljevu. Tako da, tu gro tih aktivnosti, tereni, opa! 
Sjajno. Čekaj, ali ovo je... Ajde onda pričaj. Ovo izgleda u stvari kao neka prženica. Više je nekih varijanti, ali nekada je samo mleveno meso. Ideče idu često i jaja kao sadržaj u prženicima. Imaš samo jaja, ovde ima malo mlevenog mesa. Bravo, ima, ima. Dobar doručak. Srpska varijanta, što volite meso. Možda jedna šopska salata, možda. Možda malo previše, ali... Prijatno, brate. Kako ti, kako ti izgleda? Mm. A? Baš dobro. Je ovo, je, ovo je mix, znači bukvalno pruženice sa roštiljem, sa tako pleskavicom. Je, tako je, tako je. Mm. Ova kafana je jedna od najstarijih ovdje u gradu. Jeste, nekada je bio i hotel jedna od starijih kafana aktivnih. Um, definitivno um, je jedno kultno mesto u gradu. Volim da dolazim ovde, volim tu uslugu konobare te koje imaju lepe manire i naravno jedan od najlepših pogleda na centralni trg koji svi volimo i prosto mesto je za uveče doći na girice, pivo, na doručak nekad, na kafu i mesto je susreta prosto je... Na ovakav doručak u dobrom društvu sa ovakvim pogledom na centar grada, stvarno fantastično. Gledamo, vidimo sve što se dešava. U centru smo dešavali. Jeste, jeste, jeste. I koja je priča, brate, iza spomenika Milutina koji stoji na polju što gledamo? Da, niko ne zna što i od kada i zašto Milutin. Tako mu tepamo dugo vremena. Postavljen je 1931-1932. Posvećen poginulim borcima u Prvom svjetskom ratu i Balkanskim ratovima. Definitivno je mesto okupljenja. Ono što je trg Republike u Beogradu, to je Milutin. Šta vi kažete? U Beogradu kažemo, idemo, nađemo se kod konja. Kod konja, nađemo se kod Milutina. Kod Milutina. To je to. E, dobro. Dobro da znam. Super. Mrate... Ovo je stvarno kraljevski doručak. Boga mi, vidim da ti se dopao. Tako da ne, ovo ću svaki put sad kad dođem u Kraljevo da naručim ovdje. Baš mi drago, baš mi drago. Znaš kako? Pretpostavljam da znaš. U kafani se sedi satima. Ja bih volio da ti pokažem nekoliko interesantnih stvari. Predlažiš da krenemo? Ajde, ajde da vidimo. Hvala vam. Prijetno. Čekaj, Pavle, šta je ovo ovde? Ovo je pijaca? Jeste, došli smo do pijaca. O, pa vrate moj, onda moramo da svratimo, jer ne znam da li znaš. Ja svaki put kad odem za Brazil, neće čale da me pusti u kuću ako ne nosim sa sobom makar kilo kraljevačkog kajmaka. Ma šta priča? Ma dobro, ma to ti je majka mog druga Petra, znaš ga? Da. Uvek sprema, uvek šalje i spakujem to u kofer. I to on kad je probao, on kaže, sine, pa ovo je nešto najlepše što sam probao u životu, znaš. Fenomenalno, na pravom svom mestu. To je vaš najpoznatiji proizvod, je li tako? Pa vrlo često kad se kaže kajmak, ljudi u Srbiji pomisle na Kraljevo i nije slučajno kajmak je jedan od proizvoda koji je stavljen na listu nematerijalnog kulturnog nasledja Srbije. Baš kraljevački kajmak. Dobro sam te na mesto gde možeš da napraviš izbor. Znači ovde imamo više opcije. Više opcije, više kategorija. Jel to mladi, jeste? Mladi, da. Znači, aha. Aha, na ruke. Ajde ovde, pošto vam je malo ruka. Ajde, ajde, ajde. Uf. Tako je. Šta kaže? Valja. Baš, ovo je baš po mom ukusu. Ozbiljno? Mladi, jel? Znači, ajde i ovaj da probam, pošto... Ovo je izgleda... Da vidimo, ovo je iz prve ruke. Ovo je najprodavaniji, vidim. Iz prve ruke, prazan, da, da, da. Ovo je čista proizvodnja moja. A koja je tajna za dobar kajmak? Za dobar kajmak, dobra hrana za krave. Ako je nahraniš dobro, dobro će i mleko da bude masno, kvalitetno i tu daje kvalitet kajmaka. Ako je nahraniš samo običnim cijenom, to ne. Delicious. Ja, ja, ovo ne kažem ja... Ne kažem ja ovo zbog kamere, nego... Ne, ne, nikad. 
Ovo je, pazi, nije ni ovo džabe prazno. Najprodavani, mnogo je dobro. Jel biš ovaj kupiš malo? Pošto je kilo? 700 dinara. 700 dinara, ajde, kilogram, Tomaš. To ti je isto, isto, sve, samo reci koji ćeš, hoćeš malo koji je, jesi ovaj? Pa sve jedno, ako je isto, isto je. Isto, isto je, isto je, isto sve. Inače, na proleće, leto, kad je bujna trava, lekovite trave, onda i klajmak je masniji i kvalitetniji. Zimi se dešava da životinje provode u zatvorenom prostoru, da se prihranjuju, a onda malo i taj kvalitet tog klajmaka opadne, znači u tom nekom letnjem periodu je najkvalitetniji. Uj, joj, dosta, nemoj više. A ovo, ko će da... Preko kilo... Ta šta će da se oduševi. Ne, ne. Kad budem donio ovoliko kajmaka iz kraljeva, dobit ću nekoliko poena. Iz Brazila, iz Brazila, da, da, da. Evo kilografe. Ovo malo za tašnju. Dosta, 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 dosta. Ne, ovo ne naplaćujem. Ovo dajemo zbog kamera. Jel Dada je ovdje najbolji kajmak u Srbiji? Dobre, gospodje, kraljevu uopšte. Bravo. Kako se vi zovete? Milica. Milica? Da. Znači, Milice, vi ste iz Kraljeva, je li tako? Iz Kraljeva, okolina Kraljeva. Koje selo? Dragčići. 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 Da, da. Hvala vam, Zeta Milice. Milice. Hvala lepo, vama pozdrav. Srećam vam put bio i sve najlepše. Hvala lepo. Hvala puno, Milice. Hvala, pozdrav. Ovo će da se pojede sa zadovoljstvom i u Beogradu, i u Prijepolju, i do Brazila će stići ovaj kajma. Da se je zdravo i zdravo da. Ajde. Prijatelj, svako dobro. Hvala puno. Sviđenja, prijatelj, sviđenja. Čao, čao. Šta možemo još ovde na pijaci da nađemo ovako autentično kraljevo? Pazi, sad je sezona pripreme za zimu. Ljudi prave zimnicu, kisele kupus, spremaju turšiju, prave ajvar. Tako da ti proizvodi se najviše traže, ali ima i dalje i svežeg i voća i povrća. Tako da ima domaće rakije. Mušmule su interesanta stvar. Znaš šta su mušmule? Ne. Si nekad probao mušmule? Prvi put čujem. Evo, dođe da probaš mušmule. Jel smemo da probamo? Ne. To su mušmule. Da. Kako se ovo jede? E, da, to se sad će... Mušmole se ljušte, uzmi jedno da ti ja ne dam. I kreneš od ozgova, polako je ljuštiš. A i ne mora. I ne mora, stisne se i pojede. Znači možda, recimo, slično smokvi, ali ne baš. Šta je ovo da? Aha. O, kako je ovo da? Kako ti sviđa ukos? Drugačije? Da, nemko. Redko, teško da možeš da uporediš sa nečim mušmom. Hvala. Imamo brazilca u gostima koji nije probao mušmom. Mislim da je vreme da pronađemo ajvar, šta misliš? Ajde, ajde, ajde. Slažim se. Svako dobro, hvala, hvala. Ćao. Zdravo, zdravo. Vi pravite ajvar, a? Da, da, ovam ličnom. Da, da. Kakve, kakav vam je ajvar? Znači, ti praviš, jel? Pravi komšnica moja draga. Svaka čast. Koliko dugo radite u pravljenju ajvara svake godine, recimo? Oko pet godina. Ne, pet godina pravite već, jel? Da, da. Ali recimo kad pravite, koliko dugo radite svake godine da napravite ove tegle ajvara? Vremenski oko dva meseca. Dva meseca. Da. A koliko je to kilogram paprike? Pa puno. Ove godine je bilo oko tri po tone do četiri paprike. Tri po tone. Wow. I to vi sami radite? Pa ja radim, imala sam žene koje su ljuštile papriku, a ja to većinom sve sama kuma. Ja sam iz Brazila, da. I prvi put sam učestvovao u procesu upravljanja ajvara ove godine kod tašte u Prijepolju. I to je ono bilo toliko teško. Teško. Ja vam se divim kako možete toliko tegli da se bere. Vidim, ima mnogo vrsta. Šta sada, kako da... Ima ajvar od čiste paprike, ima ajvar što je pravljen sa plavim paradajzom, ima pinđur što je pravljen isto pečena, ljuštena paprika sa crvenim paradajzom, ima cepkana paprika, isto pečena paprika, samo što je cepkana. I ona je pržena i unutra se stavi beli luk i tako još po neke začine. Onda ćemo cepkan. Ona je mnogo dobra. 
Gladni nećemo ostati ovdje u kralje. Nikako. Ne, daleko vidimo od toga. Znači, ovdje. Iz kog ste vi sela? Ja sam iz Ribnice odavde. Pozdravi onda Ribnicu, familiju. A vi pozdravite Brazil i jedno slatko će naša firma da pokloni vašem Brazilu tamo da nas reklamirate koje god želite. Ona će uzeti... Dobro, Vilača. Borovnice. Moliš ima velika tegla, ne moj baš malo. Sramota je da se nosi mala tegla. Gde će da nosi to toliko? Pa dobro, mogu zajedno sa Ivarom, a? Može, ne, ne, sad ću ja da ti stavim još jednu. Samo još hleba. Evo, izvalite. To je to. E, hvala puno. Kako se zovete? Ja, Violeta. Violeta, hvala puno. Molim, prijetno. Ajde, pa se vidimo. Zdravi, prijetno. Hvala, čao. E, pa dobri smo. Pozdrav, komčio. Čao, brate. Pavle, ovo je, ja mislim, jedno od lepših šetališta koje sam video u čitavoj Srbiji. Stvarno mi prije ovako, pored nas je Ibar, jel tako, teče polako, lagano, svojim tempom, milina. Pazi, dugo mu tepamo, stani, stani, on je sve sporiji i sporiji. Samo da ne stane. Ibar je u Kraljevu u stvari glavna rijeka, jel tako? Vi imate ovde Ibar i Zapadnu Moravu, a nekako ste... Povezani sa Ibrom, nego kako to je? Jeste, Ibr praktično ima tu, da kažem, sreću ili nesreću, kako god, da prolazi kroz centar grada. I praktično Kraljevo je urbano jezgro grada, je otvoreno prema reci Ibar mnogo više i eto, Kraljevo se sa tom čuvenom pesmom Stani, stani, Ibar vodo nekako više vezalo i više asocira za reku Ibar nego za reku Zapadnu Moravu. Kraljevčani i Kraljevo su vezani za svoje reke i svoj život provode svakodnevno pored reke i to je ono što daje dodatan i kvalitet života i lepotu samog života u gradu, da kažem. Meni je Ibar mnogo draga reka, jer sam ja na nju dolazio pre svega zbog veselog spusta. Da, to je možda neki jedan od najčuvenijih manifestacija ovde u Kraljevu. Jeste, jeste. I nekada i po deset hiljada ljudi na vodi poznata i u celoj Srbiji zajedno sa Drinskom regatom su definitivno najveće manifestacije na vodi. To kako ljudi prave čamce nije otkud od siropora, od drva, od svega. Baš onako kreativno. O, dobar dan. Volao bi da te upoznam sa jednim. Žiko? Kako sam? Volao bi te upoznam sa Tiago. Ja sam Žiko. Tiago, drago mi je, Žiko. Ili imaš minut? Naravno. Dobar dan, kako si? Malo si. Dobre si. Žiko je moj dobar prijatelj i saradnik. Neko ko organizuje tandem paragliding letove. I baš mi je drago da smo ga sreli. Hvala ti, Žiko. Pa to je prednost malo grada, je li tako? Na ovih par minuta. Super. Znači, radiš tandem letove? Da. Na stolovima, pretpostavljam. Pa uglavnom na stolovima. Tu smo i po Koponiku, Goli i Zlatiboru. To je baš tradicionalna aktivnost ovde za Kraljevo, je li tako? Od prilike paragliding je i došao u Srbiju prvi put u Kraljevo. Našeg učitelja, Gugija, Zorana Petrovića, krenuo i tako guramo dalje. Čuo sam da imate u ekipi neke svetske šampione za šta tačno? Precizno sletanje bio je evropski prvak. 
E, sad zaboravio sam u preletu koji isto je bio u vrhu, tako da... To je taj naš insert, Zoran Petrović. Davnih 80-ih godina ljudi su ovde sekli pa dobran da bi napravili paraglajde. Prepravljali bukvalo. Prepravljali bukvalo. Toliko su bili pasionirani, a ruža vetrova je praktično i lepi pejzaži doprinjeli tome da smo od toga napravili jedan turistički proizvod. Ti letovi traju kratko, ali najbezbedniji vid slobodnog leta, eto mogu tako slobodno kažem, sa ovako predanim i jakim ljudima kao što je Žiko, Gugi, Slobo i mnogi drugi. Paragliding je čuvena aktivnost i u mom Rio de Janeiro, ne znam da li znate, ali to ima jedna stena sa kog ljudi često lete. Ja nikad nisam probao, doduše to mi je želja od uvek bila i to letimo iznad i pa neme tu, iznad plaža, vidi se more i sve. Šta se ovde, recimo, kad se poleti, vidi se ona šuma, cela, planina, sve... Preleti se neka reka ili nešto? Preleće se i reka i dobar deo planinskih mesta, zaseoka, da kaže, dole gde je prelet pejzaž i predeo je savrš u buku. Znači, svako može da proba taj paraglajdi. Jedino... Nezbedno je, nije... Naravno, sto posto. Da, preduslov je da je osoba donela odluku o letenju, da je zdrava. I jedino ograničenje može da bude u tome koliko osoba ima kilograma. Da, da. Žiko, i kako da te ljudi nađu? Kako je najlakše? Instagram, Facebook, Tandem Fly Kraljevo. Tandem Fly Kraljevo. Fantastično. Ja ću se uskoro javiti. Vidim da si sad na odmoru. Eto, neću da te cimam, ali čućemo se uskoro. Nadam se da probam taj let. Stvarno. Nadam se. Znači zadovoljstvo. Hvala puno. Hvala, Žiko. Ajde, uživaj vše. Najbolje pozdrav. Ćao, ćao. Ćao. Stigli smo do centralnog gradskog parka, između Crkve Svete Trojice, gradskog muzeja i arhiva. Nalazi se jedna lepa građevina koju sam želeo da ti pokažem. Stvarno prelepa, autentična. Jeste. Zahvaljujući blagoslovoj parhije Žičke, imat ću mogućnost da pogledamo iznutra. Pomaže Bog. Bog pomoga. Hvala na gledostoprimstvu. Može Bog, ja sam Tiago. Vladimir. Jeste dobro. Evo, dobro, hvala. I može se reći da je ovo jedna od najstarijih građevina u Kraljevo. Jeste, jedna od tri. Ona je zidana da bude upravna zgrada u periodu odmah posle prvog srpskog ustanka, a najpoznatija je po tome što je ona bila kuća u kojoj žive vladika Nikolaj Velimirović, koji je ostao u pamćenu srpskom narodu kao jedan od možda tri, četiri najkapitalnije ličnosti prve polovine 20. veka. U duhovnom smislu možda i najznačajniji uopšte srbin 20. veka, veoma plodan crkveni pisac, teolog par excellence, veoma školovan, čovek koji je imao dvostruki doktorat iz teologije i filosofije. Tu mu je bila rezidencija njegova, tu je obitavao, tu su bile njegove upravne kancelarije, stambeni prostor. Eto, to je u suštini ono i siže osnovni vezan za ovu poču. Fantastično, Vladimir. Da li možemo i unutra da pogledamo? Svakako, izvolite. Izvolite. Idemo gore, jel? Idemo gore. Dočeka Karadžorđe. Nas dočeka Karadžorđe i cela plejada iz prvog i drugog srpskog ustanka. Dakle, oni koji su bili državotvorni u 19. veku su tu naslikani, a sa ove strane se nalaze freske onih srpskih svetaca koji su vezani za manastir Žič koji se nalazi u pozadnjem izadnju. Jeste. Čuveni vladika Nikolaj Velimirović. To je čuveni vladika Nikolaj. Rekli ste da je on u stvari jedna od glavnih ličnosti Srpske pravoslavne crkve. Da, 20. vek možemo slobodno da kažemo da je obeležen prisustom vladike Nikolaja Velimirovića u Srpske pravoslavne crkvi. Kapitalan čovek, kapitalan mislilac, duboko produhovljen, izuzetno široko obrazovan. Međutim, ne odvojen od naroda, čovek koji je bio prisutan u narodu Pamte mnogi i dalje kako je on dolazio tu svakoga jutra fijaker, pa njega odlazio u Žiču, jer je u vreme njegovog upravljanja parhijom Žičkom bila velika obnova manastira Žiče. Ovo je dakle bila privatna njegove prostorije. 
I ovde u jednom delu kuće, tu ćete sada da vidite, kasnije smo adaptirali to u jednu malu crkvu, jednu malu kapelu. Crkva se nalazi ovde unutra. Ovde se nalazi i možemo sada da vidimo. Dakle, jedna od stambenih prostorija koje su bile u vreme Nikolaja, ovde je adaptirana, ona je nevelika, ali vrlo rado posećena. Kraljučani vole, imamo redovno bogosluženje ovde svakoga četvrtka, zahvaljujući prisustu samoga Nikolaja, pa čak ako hoćete i u fizičkom smislu, jer se tu nalazi i delić njegovih moštiju, ispod ove ikone, koja je jedna od prvih naslikanih ikona svetog Nikolaja, kada je on kanonizan za sveca. A ovde ima i jedna freska, gde on u plejadi znamenitih Srba se nalazi gore pri vrhu i dole evo nalaze se dakle i oni koji su bili državotvorci tu od Karadžorđa, od vojskovođa iz Prvog svetskog rata, zatim tu su crpeni Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, da, tu je iza i Dučić, gore je kralj Petar, prote Matej Nenadović, kralj Aleksandar, Vojvoda Stepa. Da, 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 ovo je baš lepo oslikano, neverovatno. Naslikano je... Lepo i oslikana je pre svega ovim scenama koje su vezane za samu veru, biblijskim scenama, gde je sa ove strane vaskrsenje Hristovo, tamo se u oltaru nalazi vaznesenje Hristovo, sa ove strane je Božić u svedenoj narativnoj reformi, zato što prosto je to prostor je diktirao te neke kompozicijone uslove, da tako kažem. I prethodni upravnik ovog duhovnog centra koji je bio inicijator da se sve ovo ovako fino i lepo uredi, otac Radoš Moldenović koji je sada sveštenik u Vrnjačkoj banji, kaže da su negdje i komarce naslikali, samo nisam uspio da ga naćem. Nažalost, njega je ovde zatekao drugi svetski rat, iako je bio jako dobar poznavalac i političkih prilika svoga vremena. Došlo je do toga da su ga Nemci zatvorili, prvo u manastir Ljubostinju, pa u Vojlovicu kod Pančeva, odatle je interniran u logor Dahau, iz koga se nije vratio u Srbiju, otišao je kasnije u Ameriku, u Americi je boravio do kraja svoga života i 90. godina su njegove mošti prenete u Srbiju. Ja se sećam, tada sam bio dete u manastiru Žiči, bila velika svečana s tim povodom, sabralo se mnoštvo naroda i tako je to nekako radosno dočekano, I nekako se ta radost vezana za njegov lik raširila ovde. On je i dalje prisutan nekako u srpskom narodu, ovde u dušama ljudi koji su danas rođeni u Srbiji. Kad se priča o njemu, bude se neke emocije. Čini mi se da je on dosta, ima tu moć i dan danas, je li tako? Ima tu moć i danas, upravo iz tog razloga što je bio jedan od onih koji su učvršćivali ovaj narod ne samo u tom verskom i ne samo u nacionalnom, nego generalno u pitanju identiteta našeg naroda. Što je, mislim, u nekim vremenima u kojima mi sada živimo dosta značajno, pa se zbog toga narod njemu i vraća. Vladimire, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, na divnim informacijama koje ste nam dali. Nadam se da će još mnogo ljudi saznati za prosto ovo mesto da ovo postoji, jer je ovo bogatstvo grada Kraljeva. Hvala i vama što ste došli, uvek ste dobrodošli ovde. Nikola je bio čovek veoma otvoren za ljude, prema tome dobrodošli su svi ovde i u svakom momentu i u svakom trenutku. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Hvala vam se. Hvala vam. Tiago Balkan, idemo! Ćao, brabice! Ovo je fenomenalno. Stvarno otkriće, jer sam ja dolazio na goč, ali nikad nisam pratio ovde. Za nas je prelepo očuveni Crni Bor, koji je star preko 300 godine. Poštovanje! Dobrodošli u porodicu u Rošovića. Ovde ćete imati prilike da probate najkvalitetnije rakije Srbije. Da svaki od nas utiče na makar jednu osobu da ne baci to smeće i na kraju ćemo imati ogroman uticaj. Ja sada, razgovarajući s vama, pomislio bi da ste rođeni u Srbiji.
<laughs> Nikad u razliku sada. Da vade i pasor. Yes. A sada ćete da probate o 31. Oh, Sve verovatno, oh, ima tačno. Oh, <laughs>